Chị thấy là gì nhỉ chị nhỉ? Chị đây nhá Trước mình mua 100 một hộp, hôm sau lên giá 200 với 250 một hộp Yo mà em thèm rồi Cô này tên ra này thì ăn gì ạ? Giờ cái gì mấy đấy? Thôi em chỉ xem 4 Ăn 4 thôi Ăn 4 đã? Ăn 4, ăn 4, 4, 4 nước ấy Không phải 4 chả đâu Bún riêu và bún đốc đúng không? Ở đây bún riêu, bún riêu Bún riêu đi Bây giờ mình mời các bạn đi ăn bún riêu đi Bởi vì bún riêu thì ăn nó dễ ăn Mà nó lại không có thịt như thế cả Nhá, thì anh em đi ăn bún riêu nhá Bún riêu đi ăn bún riêu này Anh này hay là bún riêu Đi, đi Anh ơi, nhà mình còn khẩu trang không anh? Hết rồi, Hết rồi à? Vâng Khi đã ngán những món ăn chứa quá nhiều chất dinh dưỡng Đặc biệt là thời gian Tết Thì bún riêu là sự lựa chọn khá thú vị Ôi cho con cốc trà nóng thôi Đầu xuân nhau mở hàng ngày mấy đâu? Cô mở hàng hôm 6 thôi ạ À thế ạ? À? Ừ. Thế bán hàng có đắt hơn trong năm không ạ? Đắt hơn trong năm, đầu xuân người ta đi mời cháu À vâng, con xin Đầu xuân người ta đi uh, ăn uống, đi lễ, đi bái, đi chơi Vâng Đông. Con thấy là năm nay là ít nhìn thấy nụ cười của các cô, các chú hơn Căn bản là <cười> năm nay nó dịch, dịch, bệnh, dịch bệnh như thế này đâm ra là người ta vừa chiến đấu vừa vâng. chống dịch vừa vâng. kiếm ăn đi đâu cũng lấy khẩu trang con đi con phải khẩu trang <cười> đúng rồi khẩu trang đi thì vâng. ra riêng cân bản cái dịch sát này dịch uh, cúm này đâm ra là nhiều người người ta cũng ngại ra đường vâng. nhưng mà nói chung là xuân thì người ta cũng vẫn đi cháu ạ dạ người ta cũng vẫn đi đợt này là mua khẩu trang khó thế cô nhỉ nhà cô mua cũng khó lắm em à. đi mua cũng mãi mới mua được vâng. một hộp hôm trước thì mua 100 một hộp hôm sau lên giá 200 với hai trăm rưỡi một hộp Ôi đắt thế mà đắt. không có mà mua cơ Không có, vâng. đi còn tranh nhau Hôm vừa rồi hôm qua cô đi ra hàng kia Cô mua được 2 hộp, giá 100 một hộp 100 một hộp, à. thế là vẫn đắt hơn mọi khi đúng Đắt hơn, đắt gấp 5 lần đấy Nhưng mà là còn rẻ hơn nhiều so với về sau Đúng rồi, cháu thấy bảo là có những loại mà lên đến 50 nghìn một cái khẩu trang mà Có, cái khẩu trang à. của Nhật đấy Vâng Hôm qua cô đi ra kia mua khẩu trang không có, cô mua luôn cái nước uh, rửa mũi ấy Vâng ba <cười> nghìn một lọ về thế là cô ngồi đây cô cứ nhỏ năm sáu lần một ngày à, đầu xuân năm mới thì à, mình xin chúc tất cả các bạn sức khỏe à, hạnh phúc và đặc biệt có sức khỏe hơn năm cũ để xem nhiều video của Hà Nội Phút nhiều hơn ủng hộ mình nhiều hơn trong cái năm mới này đây là cái video đầu tiên mà mình làm cái món đầu tiên mà mình nghĩ đến đấy chính là món bún riêu thì chúng ta đang ngồi đây là ngay phố Nguyễn Siêu phía bên kia đường thôi là quán bún riêu mà mình hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm Quán bún riêu này nằm trong phố cổ Hà Nội Với thâm niên bán hàng lâu năm Quán ăn đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ Hà Nội Các bạn hãy cùng Hà Nội Phút khám phá hương vị bún riêu này
chị tên là gì nhỉ chị nhỉ? Chị đây nhá À chị Trang à? Đúng đúng chị Trang bún riêu sần sụn luôn hả? À? <cười> hôm nay là gặp luôn bà chủ Thế hàng ngày là chị vẫn bán hay là có người khác bán hộ cho chị nữa? Không, chỉ có một mình chị bán thôi và chị ngồi đây 25 năm rồi Thế là ở đây là nhà mình là ngoài bún riêu ra thì còn những món gì nữa chị? Nhà chị chỉ bán mỗi bún riêu không thôi Vâng Và bán thêm ai thích ăn gì thì chị bán cái đấy Vâng Là có thêm cò, đậu, thịt bò và sườn Ai dưa vâng. sườn, riêu đậu, riêu đậu không có hành tươi Mâm này đi, riêu đậu không hành này Hai riêu gì? Riêu sườn Của nhà chị là bán là bình thường là 20 nghìn một bát Vâng Ai thích ăn thêm cái gì thì chị tính thêm tiền Dạ thì là đậu là 5 nghìn một suất Giò cũng 5 nghìn Thịt bò thì hôm nay ngày Tết nó hơi đắt một tí thì chị thêm 5 nghìn Còn các thứ giá nhà chị không lên giá Vâng Đấy còn nhà chị thì chủ yếu là bán buổi trưa là chính thì là Cho tất cả các mọi người ai chị cũng có thể bán được Chẳng hạn từ những người đi chợ thì chị có thể làm đầy đặn hơn Bắt bún riêu không thì chị sẽ thêm cho người ta vài miếng đậu và một cốc nước trà đá Đấy ví dụ thế là học sinh nhà chị đến buổi trưa cũng rất là đông Đấy thì từng tốt thì có thể là rất là đông các cháu 5, 7 người, 10 người Các cháu bảo là nhiều khi thì các cháu ấy, đi học về thì lắng lôi mệt mỏi thì trà đá thì chị vừa đi Đấy và lẻ loi độ 50 nghìn thì quẩy kiếp thì các bảo Thôi thôi vừa đi cháu thì cũng ok Một đầy đủ không hành và một gì? Bò không à? Có mắm hành, mắm tôm không? Chị thì làm bán từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều Đắt hàng nhất thì vào buổi trưa, còn từ tầm sáng với tầm chiều thì là, là không được là bình thường thôi, không đông ồn ào Những ngày mà công sở đi làm thì nhà chị chỉ đông buổi trưa thôi à. Còn riêng mà thứ bảy chủ nhật thì chị lại đông buổi sáng Buổi sáng, thế đâm ra lý do hôm nay em lại đến buổi trưa thì nó lại không đông Ờ, đúng rồi, <cười> đúng rồi Thì ở bên kia ấy, người ta không đủ chỗ, nên là người ta mới phải xếp sang bên này Nhưng xếp sang bên này cũng rất là hay, bởi vì mình ngồi đây thì là nó rộng rãi Và bản thân mình ấy, mình cũng thích ngồi ở cái chỗ như thế này nó rộng rãi mà hơn nữa là lại còn yên tĩnh hơn so với cả người phía bên kia Đây rồi, chắc là suất của mình rồi Của em đây hả chị? Vâng, em xin Suất lại là 55.000 đây đúng không ạ? Đây, thưa các bạn, suất của chúng ta là suất 55.000 đây Nếu mà chúng ta ăn bún riêu không thì chỉ có 20.000 thôi Nhưng mà suất này là suất đầy đủ, có giá là 55.000 đồng Còn nếu như mà ai mà ăn thêm thịt bò ấy Đợt này chị bảo là thịt bò thì nó đắt đâm ra là sẽ thêm là 5.000 đồng nữa So với cả cái bảng giá mà chị đề nó bán ở đây rất là đầy đặn đúng không ạ? Có giò tai này Đậu này Cà chua Thịt bò Đây là đậu phụ Nếu mà như vậy thì bát này có giá là 60.000 này Bởi vì là có thêm thịt bò Trong cái giá mà đề xuất đầy đủ là 55.000 Ngoài ra thì ở đây là chúng ta có rau sống Chanh, à, quất Giấm tỏi Đây là ớt trưng này Bây giờ rất nhiều quán dùng cái ớt trưng này và đây là quẩy Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau thử cái món ở đây nhá Nước ở đây cũng trong, có nhiều váng mỡ Chua, nó có cái vị chua đặc trưng Và cái độ đậm cũng vừa Thịt bò này Thịt bò mềm, dẻo Đậu phụ ở đây thì người ta cắt miếng bé vừa ừ, Rất là mềm Nó ngấm cái nước chua Đâm ra là ăn rất là mềm và đậm đà Nem tai này, nem tai ở đây thì người ta thái cũng mỏng Miếng to ừ, Rất là dẻo luôn Nem tai ở đây rất là dẻo Ở đây như kiểu là bên trong nó có cả lưỡi Bây giờ xem bún ở đây thế nào nhá bún sợi bé dài sợi bún mềm ăn thấm nước ăn đến đây thì mình cảm thấy cái hương vị sợi bún này nó đậm bởi vì là nó bắt đầu là thấm nước ấy rồi bây giờ mình sẽ thử bún với thịt bò ừ. ăn thịt bò đây khá dẻo ăn nó dẻo tươi ừ. đúng là bún ở đây nó đậm đà nhưng mà không bị mặn đâu các bạn nhé bây giờ mình sẽ ăn với cả rau sống ở đây rau sống ở đây người ta trộn nhiều loại khác nhau này trong đấy có hoa chuối này rau răm này tía tô này xà lách này ừ. thơm và ngon hơn hẳn ừ. ở đây ngoài ra còn có miếng thịt sụn này
rất là mềm nhưng mà cái này khi mà mình ăn thì mình lại không thích bởi vì là ra tết ăn những món về thịt như thế này mẹ nhiều thịt như thế thì ăn mình vẫn có cái cảm giác ngấy nhưng mà những cái ngày thường ấy chúng ta ăn như thế này là ok ừ. đây là miếng riêu này Rất là thơm, vị rêu rất là thơm Lúc đầu cái hương vị đầu tiên mà mình thử cái nước dùng ấy thì Cái vị chua là nó nổi bật nhất Nhưng mà sau khi ăn một lúc rồi thì mình thấy bắt đầu là cái hương vị đậm đà nó chiếm nhiều hơn Đây bây giờ mình sẽ cho thêm ớt nhá Mình cho hơi nhiều ớt một tí à. Có lẽ rằng không phải cho thêm giấm nữa bởi vì ở đây đã chua rồi, nó có cái hương vị chua rồi Bình thường mình ăn phở thì mình vẫn cho thêm giấm hoặc là mình cho thêm quất Cho ớt vào mình cảm thấy nó đậm hơn một tí Và Thậm chí mình có cảm giác nó hơi mặn mặn một chút nữa Nó ừ. vậy cảm thấy nó hơi mặn một tí thật ăn thêm rau sống để nó trung hòa bớt cái mặn này đi. Đúng là bún riêu này ăn thêm với cả rau sống mình lúc nào mình cảm thấy nó ngon hơn thật. Bà nào mà thích ăn rau sống thì đúng ăn cả bún riêu này rất là hợp luôn. Đây, mình ăn thêm quẩy nhé. Quẩy đây thì rất nhiều mỡ. Cái này thì đỡ hơn một tí nhưng mà nó vẫn bị ngấm mỡ này. Thôi mình ăn cái này đi, bởi vì là nhìn mỡ là cũng ngấy Quẩy dẻo này Và bên trong là tương đối là đặc Đặc ruột ừ, Cắn miếng quẩy vào là đã thấy nó ngậy hơn rồi Theo cái cảm nhận chung của mình nhá Thì bún rượu ở đây ăn đậm đà nếu như các bạn ăn không như thế này thì các bạn nên ăn cùng với cả rau sống thì nó sẽ vừa vị hơn Cảm quan chung mình đánh giá thì thịt bò ở đây ăn tươi và mềm Cái quẩy này thì mình không thích lắm bởi vì là nó ngấm nhiều mỡ Ngoài ra thì cái giò tai này này Giò tai ở đây nó có thêm cả lưỡi nữa Ăn rất là dẻo và nó có cái độ giòn vừa phải của cái sụn Các bạn hãy nhận xét dưới phần mô tả video để đưa ra cái cảm nhận của các bạn về cái món ăn này À, còn đấy là cái cảm nhận chung của mình à, Quý vị và các bạn đừng quên ấn like, đăng ký và chia sẻ video Còn bây giờ, à, xin chào và hẹn gặp lại à, Bọn em ăn ở đây cũng được một thời gian dài rồi Ở đây nó có cái một cái hương vị nó rất là riêng à, ừ. Cua với cả hành người ta phi rất là thơm nên bọn em rất thích ở đây Em ăn đây khá lâu rồi ạ Đây là khá ngon, nước dùng làm cái cửa ừ.